subscribe now and press the bell icon never miss an update the night has come it's called losing my control హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ జేస్కే మీరు ఇస్తున్న జేస్కే బ్లాగ్ ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారని నేను కోరుకుంటున్నా సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఒక బైక్ ని అంటే ఒక స్కూటర్ ని రివ్యూ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సో మీరు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నారు సో నా గొంతు కొంచెం మారిపోయింది ఎందుకంటే మొన్న తిరుపతి వెళ్ళొచ్చా సో దాని బ్లాగ్ కూడా రాబోతుంది సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ దట్ అండ్ ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూసి అండ్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి అలాగే నా ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ రాజమండ్రి అబ్బాయిని మీ తెలుగు అబ్బాయిని సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ ఇంకే మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గో వెళ్ళే ముందు నాకు ఈ బండి ఇచ్చిన మా ఫ్రెండ్ కి శంకర్ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ రివ్యూలోకి వెళ్తే మనం ఓల్డ్ మోడల్ కి అండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ న్యూ మోడల్ కి ఏమేం చేంజెస్ చేశారో మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం హోండా యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ హోండా యాక్టివాలో చాలా చేంజెస్ చేశారు ట్వంటీ నైన్టీన్లో ముందుగా మనం మాట్లాడుకునేది స్పీడోమీటర్ అండ్ హెడ్లైట్ అండ్ చాలా ఉన్నాయి హెడ్లైట్లో మనకి ఎల్ఈడి ఇచ్చారు అండ్ స్పీడోమీటర్ చాలా చేంజెస్ చేశారు ఇంత ముందు దాంట్లో టైం ఉండేది కాదు సర్వీస్ రిమైండర్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు టైము అండ్ సర్వీస్ రిమైండర్ కూడా యాడ్ చేశారు అండ్ బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ బైక్ లెంత్ కూడా చాలా పెరిగింది అండ్ ముందు ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి చిన్న మౌంట్ అనేది ఇచ్చారు అంటే మౌంట్ కాదు అండ్ అలాగే మనకి పెట్రోల్ ట్యాంక్ అనమాట పెట్రోల్ ట్యాంక్ మనకి ఎన్నో సీట్ లోపల ఇచ్చారు ఇప్పుడు అలాగే మనకి టీవీఎస్ జూబిటర్ లాగా మనకి బ్యాక్ సైడ్ అంటే సీట్ వెనకాల నుంచి వచ్చేసింది టైల్ ల్యాంప్ దగ్గర అండ్ చాలా ఈజీగా ఉంది అలాగే మనకి సీట్ ఎన్నాలు సీట్ ఓపెన్ చేయాలంటే అక్కడ తాళం తీసి ఇక్కడ పెట్టాలి సో అలా కాదు ఇంకా డైరెక్ట్ మనం యాక్టివ్ ఫైవ్ జీ ఏ యూజ్ చేశారో కీ సేమ్ అలాగే ఆ సిస్టమ్ కూడా యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో యూజ్ చేశారు యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బూట్ స్పేస్ అనమాట యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బూట్ స్పేస్ ఓల్డ్ లోని న్యూ లోని సేమ్ టు సేమ్ బూట్ స్పేస్ అసలు ఏ మాత్రం ఇంచు కూడా హోండా వాళ్ళు పెంచలేదు కానీ ఓల్డ్ మోడల్కి న్యూ మోడల్కి బండి లెంత్ అనేది పెరిగింది కాకపోతే మనకి బూట్ స్పేస్ అనేది పెంచలేదు మరి ఎందుకు పెంచలేదో నాకు తెలీదు మరి హోండా వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేశారో మరి తెలీదు పెట్రోల్ ట్యాంక్ తీసి వెనక్కి పెట్టిన అంటే టైల్ ట్యా టైల్ ట్యాంప్ దగ్గర పెట్టినా సరే బూట్ స్పేస్ చాలా చాలా పెరగ పెరగచ్చు మరి హోండా ఎందుకు ఇలా డిజైన్ అలా ఉంచేసిందో తెలియదు అండ్ ఇంకో మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే హోండా యాక్టివ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ అంటే ఈ మోడల్ కాదు బిఎస్ సిక్స్ కాదు ఓల్డ్ మాల్ ఇంకోటి ఉంటే చూడండి అది దాంట్లో మనకి యూఎస్బి ఛార్జర్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది అండ్ హోండా యాక్టివ్ అన్ని యూఎస్బి ఛార్జర్ అవైలబుల్ గా ఉంది కాకపోతే మనకి ఈ బిఎస్ సిక్స్ యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఛార్జర్ అనేది అవైలబుల్ లేదు అలా పెట్టుకోవడానికి కూడా ఎక్కడ స్పేస్ లేదు డిజైన్ చేయలేదు హోండా ఈ ట్వంటీ నైన్టీన్ యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో రెండు కూల్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి సైలెంట్ స్టార్ట్ అంటే సైలెంట్ స్టార్ట్ అంటే నార్మల్ బైక్స్ లో సెల్ఫ్ స్టార్ట్ ఎంత సౌండ్ వస్తుందో కానీ ఇందులో చిన్న సౌండ్ కూడా రాదు మీరు నేను ఎందుకంటే ఒక వీడియో చూపిస్తాను చూడండి అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆ వీడియో దాని దాన్ని ఎలా చేశారంటే హోండా ఒక ఏసీజీ సెల్ఫ్ స్టార్టర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేశారు హోండా అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇన్ ఇండియాలో హోండా యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో మనకి ఏసీజీ స్టార్టర్ అనేది ఉపయోగించారు అండ్ అండ్ యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అండ్ రెండో కూల్ ఫ్యూచర్ వచ్చేటప్పటికి స్టాండ్ అనమాట 
ఏంటి స్టాండ్ అంటున్నారా స్టాండ్ అంటే ఏం లేదు మనం బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం ఒకసారి స్టాండ్ తీయడం మర్చిపోతాం అండ్ ఇందులో ఏంటంటే స్టాండ్ తీయపోతే అసలు మనకి బైక్ అన్నా స్టార్ట్ అవ్వదు ఆల్రెడీ నా డామ్లో నా డామినర్లో అంటే ఒక మినిమం ఒక సెగ్మెంట్ బైక్స్లో ఆ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇందులో కూడా యూజ్ చేస్తారు చాలా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు ఇది అసలు స్టాండ్ వేస్తే ఒకవేళ మీరు రన్నింగ్లో వెళ్ళి స్టాండ్ వేసినా సరే బైక్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అండ్ స్టా అండ్ స్టాండ్ తీయకుండా ఉండగానే అండ్ బైక్ అనేది ఎటువంటి స్టార్ట్ అవ్వదు అండ్ ఇంకో కూల్ ఫ్యూచర్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి హోండ్ యాక్టివా ట్వంటీ నైన్టీన్ బిఎస్ఎక్స్ మోడల్లో హీరోలు ఐ త్రీ ఎస్ టెక్నాలజీ మీకు అందరు తెలిసి ఉండొచ్చు అది ఏంటంటే ట్రాఫిక్లో ఒక నుంచి ఉంటే ఒక త్రీ సెకండ్స్ ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఆఫ్ అయిపోద్ది బైక్ అండ్ యాక్సిలేటర్ ఇచ్చినా క్లచ్ అట్టుకున్న బైక్ ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఆ టెక్నాలజీని మనకి యాడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో యూజ్ చేశారు దాని హోండాలో ఏం పేరు పెట్టారంటే ఐడలింగ్ స్టా స్టాప్ సిస్టమ్ అని పేరు పెట్టారు సో ఇది కూడా సేమ్ టు సేమ్ మనకి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్లో బైక్ అయినా స్టార్ట్ అవుద్ది ట్రాఫిక్లో స్టాప్ అయిపోగానే అండ్ మనకి డైరెక్ట్ మనం యాక్సిలేటర్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా బైక్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది యాడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూ పాయింట్స్ అనమాట ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఇవి యాడ్ చేశారు కొత్తగా అండ్ మనం ఇంజిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంజిన్లో కూడా చాలా చేంజెస్ అని చేశారు న్యూలో బిఎస్ సిక్స్ మోడల్లో సో ఏమేమి చేంజెస్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను చూడండి సో ఫస్ట్గా మనం ఇంజిన్ ఏంటంటే ఫ్యాన్ కూల్డ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఎస్ఐ ఇంజిన్ అనమాట ఫ్యాన్ కూల్డ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఎస్ఐ ఇంజిన్ మీరు గమనించారా ఫ్యాన్ కూల్డ్ అంటే లోపల ఇంజిన్ లోపల ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్ మోడల్లో ఇన్నాళ్ళు ఎయిర్ కూల్డ్ అనమాట మనం వెళ్తుండగా ఆ గాలిని లోపల తీసుకెళ్ళి ఆ ఇంజిన్ చల్లారుతుంది కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు హై కెపాసిటీ సీసీలో మనకి రేడియేటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ఇది రేడియేటర్ కాదు ఓన్లీ ఫ్యాన్ ఉంటుంది అనమాట లోపల ఫ్యాన్ ఇంజిన్ వేడి గ్రహించి ఆ ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనమాట డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే సీసీ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సీసీ ఇచ్చారు అంటే నూట ఇరవై నాలుగు సీసీ ఇచ్చారు అండ్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అండ్ మ్యాక్సిమం పవర్ టార్క్ ఫిగర్ చూసుకుంటే ఓల్డ్ మాల్కి న్యూ మాల్కి కొంచెం పవర్ అనేది డిగ్రీస్ చేశారని చెప్పాలి ఎందువల్లంటే నాకు తెలియదు సో పవర్ రేషియస్ ట్వంటీ నైన్టీన్ చూద్దాం అప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం పవర్ ఇచ్చారు అండ్ టార్క్ వచ్చి టెన్ పాయింట్ త్రీ నూటెన్ మీటర్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం ఇచ్చారు మరి దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది పవర్ ఎందువల్ల అనుకుంటున్నానంటే నేను వైబ్రేషన్స్ కొంచెం లెస్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నా కానీ ఇందులో పవర్ మట్టికి చాలా 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 బాగుంది అంటే ఒక యాక్టివా అంత ఉండదు కానీ ఒక సిమిలర్ పవర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ యాక్టివాని తీసిపోదు అనమాట యాక్టివా వేరు యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేరు సో ఇది టార్క్నెస్ ఉంటుంది బైక్ ఈ స్కూటర్ మొత్తం అండ్ సస్పెన్షన్ గురించి మాడుకుంటే వెనకాల సస్పెన్షన్ అంటే రేర్ త్రీ స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు అండ్ ఫ్రంట్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఇచ్చారు అనమాట ఇది మనం ఒకవేళ మొసులోళ్ళు ఎవరన్నా అంటే వయసు అయిపోయిన వాళ్ళు బాగా వాడు వాడితే చాలా బాగుంటుంది నేను ఒకసారి చూసా ఈ సస్పెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని పోట హోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా బాగుంది సస్పెన్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పటికి హెడ్ ల్యాంప్ హెడ్ ల్యాంప్ మీరు చూసే ఉంటారు హెడ్ ల్యాంప్ ఎల్ఈడి ఇచ్చారు ఇందులో త్రీ ఎల్ఈడిస్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఏహెచ్ఓ ఇది డే టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ ఇవి ఆటోమేటిక్గా అండ్ మనకి ఇందులో మనకి మనకి పాస్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు ఇందులో పాస్ మనకి మనకి ఇది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ లీటర్స్ ఇచ్చారు అండ్ సరిపోతుంది ఇది మనం లాంగ్ రేట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళం కదా చాలా ఇనఫ్ ఇది కాకపోతే ఇంకా పెంచితే బాగుండు అని నేను అనుకుంటున్నా అండ్ ఓల్డ్ మాల్కి న్యూ మాల్కి కర్బ్ వెయిట్ ఒక వన్ కేజీ అనేది పెరిగింది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు వన్ టెన్ కేజీ మాత్రమే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ కేజీస్ ఈ బండి అనేది అండ్ ఇందులో మన టైర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టైర్స్ ఇవి మనకి సిఎట్ ఇచ్చారు సిఎట్ ఇంతకుముందు బైక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎం టీవీఎస్ ఇచ్చేవారు ఒక్కొక్క షోరూంలో ఒక్కొక్క టైర్స్ ఉండేవి ఒకసారి నేను టీవీఎస్ అండ్ ఒకసారి ఎంఆర్ఎఫ్ చూసా మరి నాకైతే టీవీఎస్ వచ్చినాయి ఆ టీవీఎస్ వరస్ట్గా ఉండేవి టైర్స్ అండ్ మీరు కనుక యాక్టివ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిఎస్ సిక్స్ తీసుకోవాలంటే మనకి కంపెనీ వాళ్ళు మూడు వేరియంట్లు ఇచ్చారు ఎందుకంటే జనాలు కన్ఫ్య
అండ్ మిడ్ నైట్ బ్లూ మెటాలిక్ మిడ్ నైట్ బ్లూ అంటే నా బైక్ ఉంది చూసారా సేమ్ ఆ కలరే అండ్ గ్రే వైట్ అండ్ రెడ్ మీరు చూస్తుంది రెబల్ రెడ్ అదే అండ్ పెర్ల్ వైట్ హెవీ గ్రే అనేది మీకు స్క్రీన్ మీద ఇమేజెస్ కనబడుతున్నాయి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ ట్వంటీ నైన్టీన్ బిఎస్ సిక్స్ యాక్టివా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రివ్యూ సో ఇలాంటి రివ్యూస్ అండ్ మోటో బ్లాగ్స్ అండ్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే నన్ను సపోర్ట్ చేసి కింద కనబడి రెడ్ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి తప్పకుండా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ అందిస్తుంటాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని రాసిస్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ